Die Facebook-Zielgruppe ist nicht bereit. Zielgruppe wird aktualisiert. Die Zielgruppe ist zu klein? Fragezeichen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mario Reinwart von Mr. Online Marketing und in diesem Video gehen wir auf so Sonderthemen ein, die passieren, wenn du Facebook-Werbung schaltest und ja, das rote Lämpchen angeht, was du natürlich nicht erhofft hast. Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dass manche Dinge auch mal nicht funktionieren und hier werden wir in diesem Video darauf eingehen, was du dann konkret tun kannst, ja, wenn zum Beispiel steht bei Facebook Zielgruppe zu klein, ja, oder wenn hier noch irgendwas aktualisiert wird, wie lange sollte man warten, was ist da schief gelaufen. Ja, ich fange erstmal mit den einfachen Themen an. Ich habe jetzt hier eine Custom Audience erstellt ähm, anhand meiner Webseitenbesucher. Diese Custom Audience die ist noch relativ frisch. Falls ihr die Custom Audience noch nichts sagen sollte, findest du dazu auf meinem Kanal ein komplettes Video, wo wir Schritt für Schritt die Schritte durchgehen bis zur ersten Custom Audience. Ja, aber nehmen wir mal an, du hast jetzt erstellt und es steht da Zielgruppe zu klein. In der Regel hast du die Möglichkeit, hier auf diese Infobox zu gehen von Facebook und bekommst dann hoffentlich eine Information, die dir weiterhilft. Also in diesem Fall ähm, müssen halt 20 Nutzer erst auf die Webseite klicken, damit hier diese Custom Audience überhaupt greift und ich diese Zielgruppe dann später auswählen kann. Das ist noch nicht der Fall, weil ich diese Zielgruppe gerade erst angelegt habe. Und du siehst ja auch das Erstellungsdatum, also 22.23 Uhr, und selbst wenn ich jetzt in diesem Zeitraum von 22.23 Uhr bis 0.20 Uhr 20 Besucher drauf gehabt hätte, ja, dann ähm, funktioniert das trotzdem nicht, weil das Ganze noch nicht aktualisiert ist. Facebook aktualisiert das Ganze in regelmäßigen Abständen, das ist hier noch nicht passiert, also heißt es hier noch ein wenig warten. Ja, das gleiche ist hier auch bei, dem, bei der anderen Custom Audience passiert, da sind auch noch zu wenig Besucher drauf und das gleiche gilt hier auch für die E-Mail-Liste, die ich hochgeladen habe. Also ich habe hier eine E-Mail-Liste hochgeladen. Auch hier steht, mindestens 20 Nutzer müssen dabei sein, damit das Ganze hier funktioniert. Ich habe, ähm, glaube ich, 15 ähm, Leads oder E-Mail-Adressen hochgeladen, deswegen klappt das hier auch nicht. Jetzt musst du Folgendes wissen. Ja? Ähm, in der Regel ist es bei den E-Mail-Listen so, selbst wenn hier 20 steht, ähm, solltest du mindestens 100 E-Mail-Adressen haben, die bei Facebook auch tatsächlich vertreten sind, damit du das Ganze hier zu Werbezwecken nutzen kannst. Es kann sein, dass es hier ein Update gegeben hat, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich hier mal äh, 50 äh, drin gehabt hatte in der Audience und es hat trotzdem nicht funktioniert. Ja? Also 100 ist, glaube ich, das, das absolute Minimum, was du hier drin haben solltest, damit du hier Werbung machen kannst. Ähm, allerdings gibt es da so eine Sache. Ähm, stell dir mal vor, du hast jetzt ähm, 200 E-Mail-Adressen und lädst die ja hoch, dann kann es trotzdem sein, dass die Zielgruppe zu klein ist. Und das möchte ich ein wenig erklären. Wenn du jetzt 200 E-Mail-Adressen hochlädst, heißt es ja nicht, dass ähm, die Leute, also es kann folgende Fehlerursachen haben. Erstens, ich gebe eine andere E-Mail-Adresse bei Facebook an, als ich zum Beispiel bei dir beim Kauf angegeben habe. Ne, das kann ja zum Beispiel sein, dass ich jetzt irgendwie eine E-Mail-Adresse habe, wo der ganze Spam reingeht, wo die ganze Werbung reingeht. Die gebe ich bei ähm, Facebook zum Beispiel an und beim Kauf habe ich eben eine andere E-Mail-Adresse. Also ich verwende hier verschiedene E-Mail-Adressen. Das wäre so eine Ursache. Es kann auch sein, ähm, ja, dass ich einfach eine E-Mail-Adresse habe, die ich bei Facebook halt nicht wiederfinden kann. Das kann zum Beispiel ähm, den Grund haben, dass ich halt bei Facebook generell mir extra dafür eine eigene E-Mail-Adresse angelegt habe. Also es gibt ja Leute, die machen dann einfach zum Beispiel Facebook at mariorheimer.de, bauen dann eine eigene E-Mail-Adresse für und die hinterlegen sie bei Facebook. Das kann auch sein. Ja? Oder was natürlich auch, ähm, das ist so die dritte Möglichkeit, gerade im Business-to-Business-Sektor, da ist sowas nämlich extrem schwierig, weil ähm, ja, die Firmenkunden kaufen natürlich über die Firmen-E-Mail-Adresse, haben aber ein privates Facebook-Profil und nutzen hier ihre private E-Mail-Adresse. Das heißt, selbst wenn ich Datensätze von 1000 oder 2000 Daten habe, die ich hochlade, kann es unter den Umständen passieren, dass ähm, gerade im B2B-Sektor nicht die passenden E-Mail-Adressen dabei sind und ja, ich einfach nichts zum Hochladen habe, was Facebook irgendwie verwerten kann. Ja, das sind so die zwei ähm, ersten beiden Cases. Und Fall Nummer drei ist, was ist, wenn hier steht, nicht bereit, die Zielgruppe wird aktualisiert. Das heißt erstmal nichts Schlimmes. Ja, das heißt, ähm, Facebook ist noch dabei, da irgendwie arbeiten mitzuwollen. Und hier ist es so, ich habe eine Lookalike Audience generiert aus der E-Mail-Liste, die sowieso schon zu klein ist. Das heißt, erst wenn die E-Mail-Liste groß genug ist, kann Facebook dementsprechend eine Lookalike daraus bauen. Folglich heißt es, Facebook wartet darauf, dass diese Zielgruppe hier größer wird, um eben hier entsprechend eine passende 
Audience anlegen zu können. So, jetzt ist es allerdings vorgekommen in den letzten Wochen, dass ich jetzt eine, eine, eine Audience hatte mit, ich sag mal, 1000, 2000 Leuten drin. Ich habe eine Lookalike dann ähm, daraus gebaut und ja, er stand dann nicht bereit. Und da stand auch nach zwei Stunden da, nach drei Stunden, nach vier Stunden, auch am Abend stand immer noch die gleiche Information nicht bereit da. Und dabei handelte es sich um einen Bug von Facebook, das heißt einen Fehler, ähm, der mit dem neuen Update äh, zustande, also der durch das neue Update zustande kam. Facebook hat hier einen neuen Manager ausgerollt und da gab es so ein paar Sachen, die eben nicht funktioniert haben. Unter anderem eben auch diese äh, Lookalike-Funktion, das heißt, wenn er neue Lookalike erstellen wollte, konnte er eben keine Lookalikes mehr erstellen und hat Pech gehabt. Was war dann für mich die Lösung? Die Lösung war abwarten. Ja? Also wenn Facebook einen Bug hat, dann kann man da nicht viel machen. Ja, also wenn die ähm, vorhergehenden Gründe oder Situationen nicht auf dich passen, dann kann es vielleicht sein, dass Facebook gerade eine Fehlfunktion hat und dann heißt es für dich abwarten und Tee trinken. Und bei mir war es dann so, dass am Folgetag die Lookalike Audience ähm, ja, zur Verfügung gestellt worden ist von Facebook und ich dann endlich starten konnte, meine Facebook-Kampagnen zu, sch ähm, zu schalten. Und das kommt vor und da bringt es halt auch nichts, irgendwie in Facebook-Gruppen äh, rein zu posten, wie ich das gemacht habe und um Rat zu fragen weil man da effektiv nichts tun kann. Selbst ähm, das Neuanlegen der Lookalike hat nicht ähm, funktioniert und ich habe auch die Custom Audience neu angelegt und davon eine Lookalike gebaut. Es hat auch nicht funktioniert. Das heißt, wenn Facebook einen Fehler macht, dann ja, gibt es eben Fehler und du musst abwarten, bis Facebook das Ganze beseitigt und das machen die auch automatisch, ohne dass du irgendwie dem Support schreiben musst. Das wäre natürlich noch mal eine Möglichkeit, dass du dem Support Bescheid sagst, aber ich denke mal, das betrifft wahrscheinlich viele User oder ja, jede Menge User, und das ist vielleicht das Einzige, was du tun kannst in solchen Situationen, wo du der Meinung bist, dass es sich um einen technischen Fehler von Facebook handelt, einfach mal andere Kollegen fragen, ob die denn dasselbe Problem gerade auch haben und wenn die das bestätigen, dann weißt du Bescheid und dann hilft es eben nur abzuwarten. Ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen bei dieser Situation. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen ja, tricky mit Facebook, wenn mal was nicht funktioniert, aber ich denke mal, das Video hat dir sicherlich alles erklärt, was du wissen musst, um eben dieses Problem zu beheben. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, schreib mir gerne auch in die Kommentare, was du gerne demnächst für Videos von mir sehen möchtest, was interessiert dich, welche Fragen hast du, welche Probleme hast du und dann kann ich da gezielt drauf eingehen. Bis dann, dein Mario von Mr. Online Marketing. Ciao.